Eh, som en lov som när vi var i Norge typ, fast den här är lite häftigare faktiskt. Nu börjar det att bli mörkt här. Vad är det för mystisk fisk? Titta på teckningen på, det är som en ål. Vad är det? Tjena där, alla stora fiskare. Idag ska vi göra någonting som ni har skrivit mycket att vi ska göra. Och vi har faktiskt aldrig gjort detta. I alla fall inte, jag har gjort detta från ni sen. Edwin har aldrig ja, fångat den här fisken. aldrig fiskat efter den här fisken och aldrig fångat någon. Så det här ska bli extra spännande. Och som ni ser nu ser det ut som det är tidigt på morgonen. Och solen precis ska gå upp. Men det är faktiskt väldigt sent på kvällen. För solen ska precis gå ner. Och det är då den här mystiska fisken börjar hugga på natten. Edwin! Vi hinner inte ens börja fiska. Vi hinner inte ens börja fiska. Och sen så får Samuelsson här som vi fiskar med. Första fisken. Och som ni ser här så är det denna fiskarten vi ska fiska. Samma färg som hans kamufalagkläder. Fan vad häftig den är. Jag har aldrig sett en lake verkligen. Nej, en lake nämligen. Cool. Nu vill jag också ha en. Så vi tar och börjar och börjar några hål. Just nu ser det mitten på vintern. Och då går laken upp på så här grund. Och ska precis börja leka. Och nu sitter vi på ett grund som är typ 8 meter. Runt oss så är det typ 10-12. Så här blir det perfekt. Vi ska ta bara ett hål och sen ska vi sänka ner en liten, liten gig typ med massor med räkor på. Nu är den på G här. Nu hade Rickard som vi fiskar med också. Ja, det är pill i grejerna där. Så nu är de, de är i området, Tobbe. Så nu tar vi SLU all is här. Så jag är ju inget lakeproffs nu då. Jag har aldrig fiskat lake. Men det är i alla fall så här man ska göra när man fiskar lake. Jag har ett ismeterspö av lite kortare modell här. En rulle med 0,40 nylonlina på. Och sen som bete så har jag en sån här jättestor och tung jiggskalle. Med en extra blyvikt på så det ska bli ännu tyngre. Och sen lite små sån här skedar så det ska skramla och låta lite. Och så gör man så att eh, man sätter på räkor här på. Så sänker man ner, ända ner. Och så ligger man och dunkar den här tunga skallen så här dunk, dunk, dunk i botten. Och då skramlar lite så här och smäller. Och då lockar man till sig laken och så kommer de och så ser de räkan där. Och då byter de till lite. Så ja, och så gör man mot och där. Får man en stor tobbe på kroken. Släpp dem. <laughs> Ladda dem är ju stenhåra alltså. Tobbe, du skulle ju fixa räken men inte frysta isblock, Tobbe. Man kommer inte ens kunna gå på kroken alltså. Är det hela man ska sätta på dem eller? Jag brukar dela. Dela dem. Det är tur man har med sig proffs på sån där fisken när man aldrig har gjort det innan va? Alltså, det ser ju så brutalt ut här. Kolla, alltså det ser inte ens hett ut. Det ser inte ut som något liknande jag har fiskat med tidigare. Det ser jättefult ut. Men det är det här de vill ha, rakarna. Och ifall ni vill se mer sånt här fiske, när vi inte bara är ute och fiskar jäddabbor och gös, lite mer speciella fiskar och nya fiskarter, så klicka på gilla-knappen och skriv en kommentar vad vi ska utforska för nya fiskarter nästa gång. Jag ska ha den största laken, så jag tar två skattar och två huvuden. Rejäl köttbit för dem där, eller? Titta vad obehett det ser ut. Det ser ju inte särskilt snyggt ut om jag får vara ärlig. Det luktar, det, luktar gott. det luktar räkor. Och det bästa när man fiskar lake, i alla fall jämförelse när man ska fiska abborre, är att du brukar sitta still i samma hål. Så då kan man ta med sig den här stor stol. Du bara sitta och njuta av det fina varma vädret här. Du vill bara sänka ner Tobbe. Och nu låter vi som proffs här och det är vi inte. Men det är viktigt att man fiskar på hårdbotten. Det är bottenlöst ju. Kom aldrig ner. Där är jag på botten nu. Det är hårt eller? Ska se. Såg hårt ut. Ja, det är, hårt. det är hårt. Så jag är på stenbotten här nu. Det är hårt. Hårda. Vänta, här var det lite mjukt. Det här var det lite mjukt. Hårda bud i mellanruderna. Det var både hårt och mjukt. Det är nog bra då att ligga på kanten, här djupkanten här på stenen. Hur långt över botten ska man ha när du ska vara på botten? På botten. Hur ska du kunna dunka i botten, Tobbe, om du ska vara ovanför botten? Ja, det är en bra fråga. Tänkte att är man skick så kan man klara av det. Men jag tänkte när man pimplar abborre så är man ju nere i botten ibland och dunkar och ibland som man ovanför. Det var mer så jag tänkte. Men här är man på botten hela tiden. Som sagt, vi är nybörjare på detta. Vi vet inte riktigt hur man ska göra än. Så under tiden idag så ska vi ha listat ut hur man gör och vi ska fånga ett lake. Nej, nu vill jag med att börja fiska då. Gör det. Så nu gör jag det. Så då tar vi och börjar där. Sänker ner den här konstiga riggen. Då går vi ner och dunkar botten här. Kör vi, Tobbe. <laughs> Jag får ändå bra feeling för det här. Man sitter så här och studsar lite. Uff, det var något. Det var liksom... Jag bara höll så här så bara... Var det stopp när jag skulle dra upp? 
Och när vi suttit tar bara en liten stund så hade jag första lilla känningen här. Jag satt så här guppar och spöt så kände hur det bara var tungt helt plötsligt. Så bara var det stopp liksom när jag skulle lyfta. Så det var en där lite nöp i räkorna tror jag. Så vi får se förhoppningsvis så kan han komma tillbaka och hugga på hårdare. Jävla vad det hög. Jo ja. Ja, nu är jag sliter i den här. Åh! Oh. Ja! Har du den? Ja. Ja, det är med någon. Dubbelhugg kanske. Dubbelhugg. Hey. Titta! Vi fick en mystisk fisk här. Varulven! Kolla på, <laughs> vad coolt den är! Min första lake på ett helt år. Jag var här faktiskt och fiskade för exakt ett år sedan. Och då fick jag också en liten. Men då var det från båt, nu är det från is. Och det blir typ dubbelhugg alltså. Jag ja. fick samtidigt som dig där. Nu är det hyfsat kallt så tar våra doppor inte snabbt här. Så. Oh, nej, 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 nej. Ja, ja. Den kan se mig iväg. Han stack. Men jag tror vi kommer få mer. Jag tror det med. För har man, får man en så får man ofta flera. Så nu är det bara att beta på med lite mer räkor. Kör och sen får du ta din som du tappar. Tänk om du har kommit än och dragit i mitt fön. Då tar jag och släpper ner igen. Och så hoppas vi att det kan hugga en till. Ganska snart och då en lite större än den där lilla saken. Nu är jag på botten här, Dina slackar upp. Tar jag över upp och där är jag helt på botten. Kan jag bara sitta så här och rycka. Åh, oh, nej, nej! Ja. Nej, no, jävlar! Nu börjar det att bli mörkt här så det är dags att sätta på sig pannlampan. Och var beredd för nu börjar den hetaste perioden här. Och det är så att jag har missat tre stycken nu på rad. Jag har tagit över Edvins roll. Jag vet inte om de bara slutade hugga på Edvin och kom till mig och började missa här istället. Ja, jag började missa dem först och sen så slutade ja. jag missa dem och började du missa dem. Men det känns som att vi kommer få en till nu vilka sekund som helst. Jag trodde jag hade något här men det är ju botten. Alltså va? Jag har typ åkt ner och kilat mig i någon typ spricka eller typ med någon sten eller någonting. Jag tror det var världens sjö och djur typ jag fick på här, men... <laughs> oh, jag fick loss. Jag kan vara en fisken då, Tobbe. Ja, det ser bra ut här. Känna på spetsen här så att Anna Vatina sten har blivit slö. Nej, den här är vass här. Det är nog bara... Det är nog bara köra på igen. Vi har haft flera napp nu och sen skulle vi vara upp och kolla om den har tagit räkorna. Och nu kan ni se hur den har sultat här. Det liksom hänger på tre kvarten här, räken. De har varit, verkligen varit oss. Ja, de är ju här, men jag har svårt att få dem att kroka så ordentligt. Jag vet inte riktigt vad jag gör för fel. Eller om de bara är kinkiga. Ner igen och så får vi hoppas på det bästa. Uff, oh, lite grill här oh. bak. Vi ska grilla korv, det ska vi göra. Korvgrillning vid lakefiske, det är tradition. Från och med nu. För, för, för det första gången vi gör det. Ja, det, det blir tradition. Tack så Påbörja den där korvtraditionen nu, för nu känner jag att jag behöver ha någonting varmt. Ja, men jag har alltså, haft så mycket hugg nu så jag ja, behöver bryta av med lite karv. Det är kallaste passet i år. Jag vill inte ta med vantarna, men jag kan inte öppna den utan det. Nu gör man så här med att ta denna. <laughs> Tur kallas det. Tur, Tobbe. Oh, 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 oh. Gött, 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 gött. Vill någon av er ha två korvar? Så har vi att spara dem till bättre tider. Till lakepass nummer två. Ja, det är ju ändå tradition. Det är ju så att... Korvdags. Nu är de klara här. Nu har de legat på grillen här och göttat till sig lite. Så nu ska vi ta en korv här, Tobbe. Spräcka den här traditionen. Det här blir fina grejer. Oj, kolla här. Det bara ryker ju. Oj, oj. Att det är fryst inuti. <laughs> och en korv här då. Rostad lök och lite sån här gurkmajonnäs. Kurkumatjonessi. Sådär. Kolla på den här, det ser ju gött ut. Fina grejer alltså. Gött Tobbe. Nej, fan. Ja, direkt. Ja, han har säkert stått bredvid och bara glott av så länge. Direkt när jag tog tag i spöret och började hålla på lite så var det. Han är där. Han är där. Då är han Tobbe! Jag kände att han var och nafsade. Äntligen kom han efter kurven här direkt. Jag bara, han har tagit tag i spöt. Då bara högg det. Ja, det... Oh. Oj, fin! Oj, PB! Det är PB! Det är PB, kom hit! Ta den ner, Vim! Nej! Ta den! Sluta snurra då! Där, nej! Stå 
blöd vant och fyllt. Oh! Oh! Vad är det för mystisk fisk? Vad är det? <laughs> Fan vad häftigt alltså. Shit vad coolt. Det är ju stor ju. Fan vad häftigt Tobbe. Titta på teckningen på det är som en ål. Eller som en lake. Det är som en lubb som när vi var i Norge typ. Fast den här är lite häftigare faktiskt. Det är liksom coolare teckning på den. Tar vi och av den här. Perfekt krokar i mungipan. Satt hårt faktiskt. Tar vi och släpper i den. Häftiga fisken. Ja, det var gött att få en på 2,6 kilo. Grattis, det är en bra första fisk. 2,26 vägde den. Eh, och det är min första lake. Så det här kan ju inte bli bättre. Ja, jag är riktigt nöjd i alla fall, Tobbe. Nu är jag så exalterad här och så jag sa ju att den vägde 2,26. Men eh, det var ju faktiskt bättre än så. Den vägde 2,62 till och med. Så det är en riktigt fin första lake. Inte om ni ser här, men alltså det börjar bli riktigt, riktigt, riktigt kallt nu. Temperaturen verkligen bara tvärdroppar nu här på kvällskvisten. Så att Tobbe, jag vet inte om vi kan stanna kvar så mycket längre. Alltså det har blivit något brutalt kallt. Nej, jag tror nu att vi får eh, ge upp nu. Men jag, jag är ganska nöjd. Jag, har fått, jag fick en lake. Det var inte den största, men det var jag blanka inte. Jag är riktigt nöjd. Jag fick ju min första lake där som var riktigt fin på över 2,6. Ja, det var bra jobbat Edvin. Det var det, tack. Och, och nu fick vi testa lakefiske. Det, fick vi, det var riktigt kul. Det här kan man lätt göra om alltså. Om det ni vill se det. mer sådana här filmer så till att trycka på gilla-knappen och prenumerera. Så hörs vi i framtiden. Följ oss på Instagram. Länkar finns i beskrivningen. Tjabba! Lake. Lake.